channel and it's me again, Jom! And if you haven't already subscribed to the channel, subscribe to the click on the notification bell so that you can be notified every upload of the video. So for today's video, we will be able to watch the title of what we're going to do now. We're here now, so we don't have to do anything. And we don't have to do merienda. So I already saw one recipe that I really wanted to try. Try and share din sa inyo kung sa kaling gusto niyo magumawa nito sa bahay niyo. It try niyo na. Ang tawag don is ube kuchi. Yung ube yung pinakapalaman niya. No, kung nataya mo paligoy ligoy pa, medyo matagal kasi to. Dito mo na tayo sa mga ingredients na kailangan. Kailangan natin ng dalawang flour, isang glutinous rice flour. Ayan. Eto yung lalagyan niya. Next naman is kailangan natin ng rice flour. Kailangan natin na sugar. Nandito, nilagay ko na yung sugar. So guys, ito, optional din to. Ito ay isang sweet potato. Ayan. So ang purpose lang naman nito is parang, para hindi ganun kalambot yung maging itsura ng texture niya. Kailangan din natin ng hot water. Ayan, hot water. Ito pala guys, kailangan din natin ng sesame seeds. Ayan. Ito yung ano, syempre yung parang mga bilog-bilog dun sa buchi. Ito yung pinaka-highlight ng video kasi ito yung pinakapalaman niya. Ayan, isang ube-ube halaya. So, ayan guys, simulan na natin ito. Without further ado, let's get on to the video. So guys, ito, dito yung pinakalalagyan natin. Ang gagawin natin is lalagyan natin itong 3 cups na glutinous. Ayan. Next naman, itong 1 half na rice flour. Then, itong 3 fourth cup na sugar. Ayan. So, bali tatlong ingredients na yung nandito. Ihaluin muna natin sila. Then, after na ito mahalo, tsaka natin ilalagay yung sweet potato. Ito is optional lang, pero since meron tayo, maglalagay tayo na ito. Then, haluin ulit natin. luto, tsaka natin siya lalagyan ng 1 and 1 fourth maligam gum na water. Unti-unti lang natin siyang lalagay, tapos haluin muna natin sila. Guys, ayun yung itsura niya. Pag nilagyan mo ng tubig, kailangan mo lang siyang haluin. Medyo masakit siya sa braso, guys. Then, after na i-mix, gagamit na tayo ng plastic gloves. Ayan, kung meron kayong gloves or kung gusto, huwag kamahin na lang kayo. Gagamit yung tayo niyan para mas mabilis ang paghahalo. nyo. Medyo basa pa siya. So, ang option niyan is pwede kayo magdagdag pa ng flour para mawala na yung basa niya and stick yung consistency niya. So, bale, itatakpan lang natin siya ng tissue. Then, magantay lang tayo ng 10 minutes. Pwede na natin siyang gawing clay dito, no? So, bale, guys, habang inaantay natin yung etong gagawin natin buchi, niready ko na dito yung sesame seed and yung ube halaya. Ito, gagamit tayo ng measuring cup. Ayan, kung makikita nyo, 1 tablespoon and 1 half tablespoon. So, ito, ang use na ito is para pang scoop dito sa may gagawin nating shape na buchi. And itong 1 half tablespoon para sa palaman sa ube. Para sa ganon, pare-parehas yung size nila and pantay-pantay lang silang lahat. So, nilagay ko na dito sa lalagyan yung sesame seed. So, guys, kailangan din natin na itong mantika. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ba't natin kailangan ng mantika. 
A few moments later. Okay guys, after 10 minutes, ito na yung itsura niya. Ayan. So, bali, bago natin simula ng pagganong-ganon. Nandito yung use ng oil na pinakita ko. Para sa ganon, hindi siya tumikit sa kamay. Ayan. Para ka lang nag-ice cream. Bilog, bilog. Tutulong ako ni mama para mabilis. Yan, lulubugin nyo lang yung gitna niya para sa ganun malagyan nyo na ube. Dito na yan, ube. Lalagyan natin siya dito. Huwag na ba yung ganito karami? Ayan. So, bale, i-close na natin. Ang pag-close niyan, ganyan lang siya. close. Then, bilog ulit. Smooth lang dapat, guys. Huwag masyadong hard kasi baka mabutas. Ayan, nakagawa na ako ng isa. tripod kasi nahirapan ako. So guys, after natin, ibalot-balutin si mama, tinutuloy niya pa rin. Ayan. Ako, is, ikagawin ko na yung ipupudpura na natin siya sa sesame seeds. Ito yung mga nagawa na namin, guys. Ayan. Mga mini shop house. Sobrang dali lang gawin na ito, guys. Iikotin lang siya dito. Ganyan lang ang gagawin natin. Ito niya. Oh! Bucci is real. Ayan yung Bucci. A few moments later. So, tapos na natin pudpura ng sesame seeds. Ayun. Ginawa natin. Ayun na itsura niya. Anong next natin gagawin is magpiprito na tayo guys. Pasensya na kung masyadong magulo itong vlog na to. Medyo madumi yung kamay so hindi ko na ayos yung tripod. Pero for sure naman magigets nyo pa rin to step by step. So, kailangan sa malalim siya ilagay kasi kakamayin ko na lang. <laughs> Guys, after ilang minuto ng ating pagpiprito, nandito na, tapos na. Natikman ko na rin siya. So, syempre, bago ko muna ipakita sa inyo, nagmamontage muna tayo, ano? Nakatikim na din ako kanina habang nagkiprito. And so far, ganun talaga yung lasa niya. No? Ganun siya ginagawa. Ooh, amazing. Okay. Init na. And ayun na nga guys. I hope you like this video and give me a thumbs up comment down below via video request or suggestions paano na gusto yung mapanood sa channel ko. Para feeling mo nagiging ano na siya, nagiging kitchen channel. Pinulo <laughs> ko to kasi dahil quarantine na yun lang naman pwede kong magawa dito and mga some contents na 
Mamaya mapipindin ako para dun sa Q&A na ginawa ko. Uy, man! Lakas naman kasi! Yeah, my next 